ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് ബോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിന്നൊരു പുതിയ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷുവർ ഗാർഡ് സ്നേക്ക് റെപ്പലൻറ്റ് അപ്പം അതെന്താണെന്നാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റുപാടും പാമ്പ് വരാതിരിക്കാനുള്ള സാധനമാണിത് അപ്പം ഇവിടെ നല്ല വിഷമുള്ള ഒരുപാട് പാമ്പുകളുണ്ട് കരയിലും കടലിലുമായിട്ടൊക്കെ ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വിഷം കൂടിയ രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് റെഡ് ബെല്ലി ബ്ലാക്ക് സ്നേക്ക് ബ്ലൂ ബെല്ലി ബ്ലാക്ക് സ്നേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ സ്നേക്ക് അതിൽ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള പാമ്പാണ് ബ്രൗൺ സ്നേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴിയിലെല്ലാം പാമ്പുണ്ടെന്നല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ പാമ്പൊക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്കൊരു മുൻകരുതൽ വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സാധനം വളരെ പ്രയോജനകരമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പല മൂലയ്ക്കായിട്ട് ഇത് കുഴിച്ചു വയ്ക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിനു മുമ്പ് ഞാനിത് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് പറയാം ഇത് ബണ്ണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ശൃംഖലയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലുമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് ഒരു കടയിൽ തന്നെ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഒരു വീട്ടിനകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആ കടയിലുണ്ട് കിച്ചണിൽ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഗാർഡനിങ്ങിന് വേണ്ടത് അതുപോലെ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് ചെടികൾ വിത്തുകൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ആ കടയിലുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ചത് പാമ്പിനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ചൂട് സമയത്താണ് ഇത് കൂടുതലും ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ സുരക്ഷിതത്വം നോക്കി ഒരു ബോക്സും കൂടെ വാങ്ങിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്നേക്ക് റെപ്പലൻറ്റിൻ്റെ ബോക്സിനകത്ത് തന്നെ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോൺ വെയ്റ്റ് ടു സി എ സ്നേക്ക് കാരണം ഇത് പാമ്പ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ ഓടിക്കാനുള്ള സംഭവമല്ല ഇത് പാമ്പ് വരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ സ്നേക്ക് റെപ്പലൻറ്റ് ഞാനിത് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ നാലെണ്ണം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്നേക്ക് റെപ്പലൻ്റ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒരു വലുതും ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ച രീതിയിലുള്ളതും അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് സോളാർ പവേർഡ് ആണ് പക്ഷെ അതിന് പൈസ കൂടുതലാണ് ആ പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ നാലെണ്ണം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് നാല് സ്ഥലത്ത് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല അപ്പം നമ്മളിത് പ്രത്യേകം വാങ്ങിച്ച ബാറ്ററി ആണ് ഡി സൈസ് ബാറ്ററി രണ്ടെണ്ണം ഒരു റെപ്പലൻറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ബാറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തോളം നിലനിൽക്കും ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഒന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ മണ്ണിലൊരു കുഴി എടുത്തിട്ട് മണ്ണിൽ ഇത് കുഴിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പം ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ട് പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡീപ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുഴിക്കാൻ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകൾ ഭാഗം മണ്ണിന് മുകളിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ മണ്ണ് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും നല്ല രീതിയിൽ ഇതുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണ് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നനച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഇതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം മൊത്തത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കത്തില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചു വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ മണ്ണിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വൈബ്രേഷനുള്ള മണ്ണിലേക്ക് പാമ്പ് അടുത്ത് വരുമ്പം അതിനൊരു അപകട സൂചന മണക്കും അങ്ങനെ അത് ആ അവിടെ ആ ഏരിയയിലേക്ക് അത് കയറത്തില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന തത്വം ഇനി ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കറിയാം സ്ട്രോങ് വൈബ്രേഷൻ ആണെന്ന് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ സ്നേക്ക് റെപ്പലൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിത് കുത്തി വയ്ക്കുമ്പം അവിടെ പാറകൾ അതുപോലെ